ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു മാത്സിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലീനിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം എൽ പി പി ആയിരിക്കും അപ്പം മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ആറ് മാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നേടാൻ പറ്റിയ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് എൽ പി പി തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് മാർക്ക് എന്തായാലും എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എൽ പി പിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പം മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആറ് മാർക്കിന് എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മക്കൾ നോക്കുക ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സോൾ ദ ലീനിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യണം ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എത്ര മാർക്കിനാണ് ആറ് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് മാർക്ക് അവിടെ ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമൈസ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സബ്ജെക്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം മാക്സിമൈസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചോദിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ മക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് എക്സാമിന് ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കൾ ആ ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ അതായത് മാക്സിമൈസ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വിളിക്കുക മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സും വൈ ഒക്കെ ഇല്ലേടാ വാരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ആരുണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം ഡിസിഷൻ വാരിയബിൾസ് എന്ത് വാരിയബിൾസ് ആണ് ഡിസിഷൻ വാരിയബിൾസ് അതേപോലെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീനും എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ലീനിയർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരാളാണ് ആര് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒപ്റ്റിമൈസ് എന്ന് വെച്ച് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെ മനസ്സിലോർക്കണം അതിനു മുന്നേ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീനും എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ അവരെ പിടിച്ച് എഴുതി വെച്ചു അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നും അതേപോലെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീനും എഴുതി പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക മിസ് ഇതാ ഈ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നിൻ്റെ റീജൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കണം അതേപോലെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെയും റീജൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് റീജൻ കിട്ടാൻ നോക്കണ്ടേ സൊല്യൂഷൻ റീജൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടാൻ നോക്കണ്ടേ ഒന്നുമില്ല എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ത് കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു ടെന്ന് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത
നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യം എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് എനിക്ക് ടെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കണം ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സാ പറഞ്ഞത് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ടെൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും മിസ് എന്ത് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്തു സീറോ ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു ടെൻ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സും വെച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്തങ്ങ് വരച്ചു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ലൈനിന് ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു എൻ്റെ പേര് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഗ്രാഫ് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ വരച്ചു ഫൈവ് സീറോ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ ഇവരെ രണ്ട് പേര് എന്ത് ചെയ്യണടാ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പേര് കൊടുക്കണം എന്താ പേര് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കണം വരച്ചല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രാഫും വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ് ഇത് രണ്ട് മാത്രമല്ലേ വരച്ചുള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് വരച്ചില്ലല്ലോ എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിനെ വരച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് x ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഇക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വൈയുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇവരെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എക്സും വൈയും സീറോനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും നമുക്ക് റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതൊരു ഇനിക്വാലിറ്റി ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇനിക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ റീജിയൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കോമൺ റീജിയൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മക്കൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒറിജിൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ഒരു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ഉൾപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ആണോ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സീറോ ഉൾപ്പെടാത്ത ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണോ വരിക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം സീറോ സീറോ ഉൾപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടേക്ക് വരും സീറോ സീറോ ഉൾപ്പെടാത്ത റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടേക്ക് വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒറിജിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ സീറോ കൊടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെ കൊടുക്കണം എന്താ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് എൻ ഇക്വൽ ടു ടെന്നിൽ കൊടുക്കുക എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുക എന്താ പറയുക സീറോ പ്ലസ് സീറോ ലെസ് എൻ ഇക്വൽ ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ ലെസ് എൻ ഇക്വൽ ടു ടെൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് എൻ ഇക്വൽ ടെൻ ആണോ അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിനേക്കാൾ കുറവല്ലേ അപ്പം എന്താണ് അത് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ ട്രൂ ആണ് അപ്പം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ
ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ ആണെന്ന് അറിയാം എന്ത് റീജിയൻ ആണ് ബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ റീജിയൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ റീജിയന്റെ എല്ലാ കോണ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാടാ മാർക്ക് ചെയ്യാ എല്ലാ കോണ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്യണം സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയോ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനും കൂടെ കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ലൈനും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇക്വൽ ടെന്നും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇക്വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇക്വൽ ടെന്നും അതേപോലെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ പിടിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് വരും കിട്ടിയല്ലോ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യാണ് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് വരും വൈ ത്രീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓടിപ്പോയി എക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ട്വൽവ് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫോറും വൈ ത്രീയും ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി റീജിയന്റെ എല്ലാ കോണ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ്സും എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക സീറോ സീറോ ഉണ്ട് സീറോ ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഫൈവ് സീറോ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫോർ ത്രീ ഉണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റും നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി ചെയ്യേണ്ട ഓരോ കോണ പോയിന്റും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കുക അതായത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ സെറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈയിൽ സീറോ സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താ വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ വിച്ച് ഇക്വൽ ടു സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് വരും രണ്ടാമത്തതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ഇക്വൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈയിൽ സീറോ ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വരും മൂന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈയിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അതേപോലെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സോറി ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് നാല് പോയിന്റ്സിലും എത്രയാണ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് കോണ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നാലിലും സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അത് മാത്രം നോക്കുക എവിടെയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് സീറോ ആണോ ടെൻ ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആണോ വലുത് ഇതിൽ ഏതാ ഏറ്റവും വലുത് എയ്റ്റീൻ